Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kavunya'da latince adıyla Cucumis melo, Cucurbitaceae yani kabakgiller familyasının bir üyesi olan ve kendine özgü tat, renk ve koku özellikleriyle çok sayıda kültür çeşidi üretilen, tatlı ve olgunlaştıkça hoş kokuyan meyvalarıyla tanımış tırmanıcı ve yayılıcı bir bitkidir. Kavunun Afrika ya da Asya kökenli olduğu tahmin edilirken, arkeolojik bulgulara göre yaklaşık 4000 yıl önce Mısır'da kültüre alındığı bilinmektedir. Dünyanın en büyük kavun üreticileri Çin, Türkiye, İran ve Hindistan'dır. Kavunun yüksek miktardaki su içeriği sıcak iklimlerde susuzluk gideren ve serinlik veren bir yiyecek olarak tüketilmesine başlıca nedendir. Kavunun meyveleri A ve C vitaminleri potasyum ve folat açısından zengindir. İyi bir vitamin ve mineral deposu olsa da kalori değerinin düşük olması onu özellikle kilosuna dikkat etmesi gerekenler için sağlıklı bir meyve yapar. Kavun taze olarak tüketilebileceği gibi salatalara, içeceklere, tatlılara hatta yemeklere bile konabilir. Bazı ülke mutfaklarında kavun çeşitli işlem görmüş et ile bir arada ikram edilir. Bir Japon likör türü olan Midori gibi alkolü içeceklerde aroma verici olarak da kullanılabilir. Kavun çekirdeklerinden kolaylıkla yetiştirilebilir ve çiçekleri böcekler tarafından tozlaştırılır. Kendi türü haricinde karpuz, hıyar, kabak ve başka kabak giller ailesi üyeleriyle melezleşemez. Öte yandan bütün kavun türleri tatlı değildir. Buna örnek olarak bizde acur olarak bilinen ve yılan kahve kabağı benzeyen meyveler veren Cucumis melo varietas flexuosus verilebilir. Acur bir kabak ya da hıyar değil, kavun yani kukumis melo cinsidir. Kimi kavun türleri de bizde kabak çekirdeği olarak tanınan kuryemiş türünün üretiminde kullanılır. Güneşlenmeyi seven kavun, sıcak, zengin ve süsek topraklarda daha güzel yetişir. Midye ve antraknoz hastalıklarına yakalanma riski olduğundan önlem alınmalıdır. Tam olgunlaşmadan toplanan kavunlar tarladan sofraya ulaşana dek olgunlaşmasını sürdürür. Olgun bir kavun nasıl seçeceğinizi de hemen anlatayım. Öncelikle olgun bir kavun hoş bir kokuya sahiptir. Kabuğuna parmağınızı hafifçe bastırdığınızda esnemelidir. Sapının kurumuş ama sağlam olmasına, kabuk renginin de açık ve canlı olmasına fakat renk geçişlerinin olmasına dikkat edilmelidir. Gelelim kavunla ilgili inanışlara. İslam inancına göre kavun cennet meyvelerindendir. Hristiyanlık inancına göre ise İlyas peygamberin yaşadığı dağ olan Karmel Dağı'nın eteklerinde yetişen kavunların, putlara tapan insanlara ceza olarak Tanrı tarafından gönderilen 3 yıllık kural nedeniyle taşa dönüştüğü söylenir. Rüya tabirlerine göre rüyasında bir kavun gören evlilik çağında bir kadının yabancı ülkeden gelen biriyle evlenip uzaklara gideceğine inanılırmış. Eğer bu rüyayı gören bir erkekse o da yabancı ülkeden biriyle evlenip bir sürü çocuğa sahip olmuş ama çocuklarının hepsi de genç yaşta ölürmüş. Hasta olan birinin rüyada kavun görmesi ise mucizevi bir iyileşmeye işaret edermiş. Kavunla ilgili eski bir orta çağ masalını anlatmaya geldi sıra. Toskana yöresinden bir kralı 3 çocuğu olur ama kralın kıskanç kız kardeşleri doğan bebeklerin yerine kral kardeşlerine bir kedi, bir odun parçası ve bir de yılan göstererek kraliçenin bunları doğurduğunu söylerler. Buna sinirlenen kral eşini hemen zindana attırır. Bu sırada kralın kız kardeşleri de bebekleri bir sandığın içine koyup denize atarlar. Sandığı tesadüfen bir bahçıvan bulur ve bebeklere acıyıp onları da kendisi gibi birer bahçıvan olarak yetiştirir. Bahçıvanın gösterdiği merhameti ödüllendirmek isteyen iyi kalpli bir peri, kralı bahçıvanın evine yemeğe davet eder. Yemekte kralın önüne bahçeden getirilen iri bir kavun konur. Kral kavunu kesince içinden çekirdek yerine altın ve mücevherler dökülür. Bir kavun nasıl böylesine bir hazineyi ortaya çıkarabilir ki der kral şaşırarak. Peri de krala, peki ya bir kadın nasıl bir kedi, bir odun parçası ve bir yılan doğurabildiğine inanabildiniz yüce efendimiz diye karşılık verir. Bakın bu üç delikanlı sizin oğullarınızdır. Onlara sahip çıkın ve derhal eşinizi de zindandan çıkartın. Tüm bu talihsizliğin sorumluları ise kıskanç kız kardeşlerinizdir. Korkunç gerçeği öğrenen kral hemen eşinin zindandan çıkartılmasını emreder. Oğullarını ve onlara sahip çıkan bahçıvanı da saraya aldırır. Kraliçe yıllar sonra hem oğullarına hem de eşine kavuşmuştur. Bu mutlu kavuşma büyük bir şölenle kutlanır ve şölende yiyip içip eğlenen kız kardeşler tam da affedildiklerine inandıkları sırada kralın bir emriyle dar ağacını gönderilirler. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.